ராம் ஸ்ரீதரன் இது என்னோட முதல் படம் இந்த படத்தோட ஹீரோ இந்த படத்தோட ஹீரோ டேனி ஷபீர் ஆஷா ரோலில் பொற்கொடி பண்ணியிருப்பாங்க அண்டு செபாஸ்டின் ரோலில் இந்திரஜித் பண்ணியிருக்காரு இது உதய் தங்கவேல் என் படத்தோட சினிமாட்டோகிராஃபர் அண்ட் இது ஸ்ரீராம் என்னோடய கோ ரைட்டர் அண்ட் ப்ரொடியூசர் இது இனியவன் என்னோடய எடிட்டர் ஸோ படம் பார்த்துட்டீங்க யூமே அது உங்களோட பர்ஸ்பெக்டிவ் அது அதனால தான் அது அதுக்குன்ற ஒரு விஷயம் கொடுக்காம லைக் வியூவர்ஸோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருக்கணும்னு சொல்லி வச்சிருக்கு ஸோ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இதோட செட்டப் வந்துட்டு நைன்டீன் நைன்டி நைன்ல இந்த கார்கில் வார் பீரியட் நடந்திருக்கு இது போஸ்ட் வார் ட்ராமான்னு வாங்க அதாவது ஒரு வார சந்திச்ச ஒரு மனுஷனோட மனநிலை அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு இதுக்கான நிறைய ஆரண்டி பண்ணி தான் இதை பொசிஷன் பண்ணியிருக்கோம் யாரையும் தப்பு ரைட்டுன்னு சொல்ல இது வந்துட்டு டேனின்ற ஒரு கேரக்டர் கோத்ரூவ் பண்ணாரு அவரோட வெளிப்பாட தான் நான் அதை பார்க்குறேன் இல்லை எனக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகல இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ உங்கள் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு சார்பட்டாக்கு ஆதரவு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நான் ஒரு ப்ரெஸ் மீடியா நடக்கல அதுக்கு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்டு எங்கள் கொஸ்டின் என்னது சாரி மாதிரி அப்படி சொல்ல முடியாது அப்படின்னா கோதால் நிறைய கொலை பண்ணியிருக்கேன் கொலை பண்ணுறதுக்காக நான் அதை ப்ராக்டிஸ் எடுக்கலையே பட் இந்த படம் சார் பண்ணாக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் சைன் பண்ண படம் அதுக்கப்புறம் தான் ரோடு கிங் ஆஃப் கோத்தா தெலுங்கு படம் நட்சத்திரம் எல்லாம் நடந்தது ஸோ உங்கள் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுறது இது திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் மூவி சார் பண்ணாக்கு அப்புறம் சைன் பண்ண மூவி ஏன்னு எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் கேரி பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு கல்யாணம் ஆகல ஸோ விஷயம் பார்த்துருக்கேன் இவரோட இன்புட்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ அந்த சீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகினிங்லேருந்தே வந்துட்டு செபாஸ்டின்க்கும் அவருக்கும் ஒரு கிளாஷ் ஒன்று நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த சேஸ் பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கன்னா டேனி டேனியாகவும் சேஸ் பண்ணிட்டு இருப்பார் வார்ஃபீல்டில் சேஸ் பண்ணுற மாதிரியாகவும் சேஸ் பண்ணிட்டு இருப்பார் அவரோட மென்டல் ஸ்டேட் படி அவன் ஒரு எனிமி அப்படின்ற ஒரு ஆங்கிளில் தான் அதை கன்சீவ் பண்ணுது பாதிக்கிற மாதிரி எதுவும் காட்டின மாதிரி தெரில இல்லைங்க மைண்ட் அதாவது போயிட்டு வந்தால் மைண்ட் டென்ஷன் இல்லை அது வந்துட்டு வார் ட்ராமான்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனோட உயிரை எடுக்கும்போது அது வந்துட்டு ஒரு சாதாரண ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டில் அதுக்கப்புறம் மைண்ட் இருக்காது அதுலேருந்து நார்மல்சி வர்றது ஒரு போராட்டம் நினைக்கிறேன் அதுவே ஒரு வார்னு நினைக்கிறேன் அதோட பதிப்பாக தான் நான் அதை பார்க்குறேன் எல்லாருக்கும் இது நடக்கும்னு அவர் சொல்ல வரல அது போயிட்டு வந்து இந்த நபருக்கு இது நடந்திருக்கு இவருக்கு அங்க கார்கில அவர் வந்து கிட்னாப் பண்ணிருக்காங்க அதுல நடந்த ட்ராமா அதுல வேற எஃபெக்ட்ஸ் தான் இருந்து காட்டிடுவேன் எல்லாரும் அப்படின்லாம் கிடையாது அதனால ரெகுலர் லைஃப் பண்றவங்களும் இருக்காங்க அதுல பொதுவா எதுவுமே பேசல இதுல நம்ம இல்ல எனக்கு இந்த ரெண்டு பேர்ல மீதி இருக்க அஞ்சு பேருமே வந்துட்டு நீங்களே பாத்துருப்பீங்க அவங்களோட பெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா இது பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டட் ஃபிலிம் அண்ட் எல்லாருமே அவங்களோட பெஸ்ட் கொடுத்தா மட்டும்தான் இதை இப்படி ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கிறது முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் லைக் மிர்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமில் எஃபர்ட் போட்டாங்கன்னா ஷபீரின் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமில் எஃபர்ட் போட்டார் ஏன்னா டம்மிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ் டம்மி ரெடி பண்ணுது அது எல்லாமே பேபியோட வெயிட்டு சைஸ் அதெல்லாமே பார்த்து கேல்குலேட் பண்ணி ரெடி பண்ணுது ஸோ அவங்க செவன் மந்த்ஸ்லேருந்து நைன் மந்த்ஸ் ட்ரான்ஸேஷன் வரைக்கும் அந்த டம்மியோட வெயிட்டை ஆக்சுவலி கேரி பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் பார்த்த டஃப் டெரீன்ஸில் நடந்து ஓடி இதை வந்துட்டு நடிச்சு கொடுத்தாங்கன்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் பார்த்த கிளைமேக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அது ஒரு லீச் கார்டு அது ஆக்சுவலி அவ்வளோ லீச் இருந்துச்சு அங்கே என்ன ஷூட் பண்ணதே பெரிய விஷயம் அங்கே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க என்ன மாதிரியான பர்ஃபார்மன்ஸ் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் அதை பற்றி ஃபாரோ அகேன்ஸ்டாவோ எங்கேயுமே பேசலை இது டேனி ஜெனியை கூட்டின்னு அந்த பீரியடில் அந்த இடத்துக்கு போடுறோம் அந்த கலத்தில் இப்படி ஒரு ட்ராமா நடக்குதுன்னு தான் பேசியிருக்கேன் தவிர அது சரி இது தவிர நான் எங்கேயுமே பேசல நான் நெருங்கி வா முத்தமிடாதுன்னு சொல்லி ஒரு படத்தில் ஹீரோ அறிமுகம் என்ன அப்போ இதில் வந்து லிப்லாக்கல் அந்த வெட்டிங்கில் நடக்கிறது ஒரு கிஸ்ஸின் தான் தவிர அது இட்ஸ் நாட் அது ஒரு இமோஷனில் நடக்கிற ஒரு விஷயம் தான் தவிர அது பிளான் பண்ணி இந்த தருணத்தில் பண்ணணும்லாம் யாரும் பிளான் பண்ணி பண்ணலாம் இட் வாசன் லிப் லாக் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அன் இமோஷன் ஒரு இமோஷனில் வர ஒரு வெளிப்பாடு தான் அது எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் இமோஷன் தான் அது ஏன்
எதோட குறியீடாக அது அவரோட பர்த் மார்க்காக தான் அது பார்த்தோம் அது குறியீடுலாம் எதுவும் கிடையாது நிறைய வந்துட்டு ஓகே ஓகே இல்லை அது மாதிரி கிடையாது நீங்கள் எதை சொல்கிறீங்கன்னு தெரியுது அது கிடையாது ஆமாம் இதில் இருக்கிற சொல்கிற பேசப்படுற ஃபேக்ட்ஸ் காட்டப்படுறது எல்லாமே டீட்டெயில்டு ஆர்என்டி பண்ணி சைக்காலஜிஸ்ட்லேருந்து டாக்டர்ஸ்லேருந்து எல்லாருக்கிட்டையுமே கன்சிடர் பண்ணி ஃபேக்ட்ஸ் எடுத்து தான் வந்துட்டு அந்த ட்ராமாவை பில்ட் பண்ணோம் ஸோ எங்களுக்கு ஆர்என்டி பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் இயர் கிட்ட டைம் ஆச்சு அண்டு அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அதர் ப்ரெக்னென்ட் பீப்புள் லைக் ப்ரெக்னெண்டாக இருந்த பெண்கள்கிட்டையும் பேசி என்னோடய ரைட்டரும் அவங்க சைடில் இருந்த கான்ட்ரிபியூஷன் எல்லாத்தையுமே இன்க்ளூட் பண்ணி தான் நாங்கள் அந்த அந்த இடத்த அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் நான் இந்த படம் ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணும்னு நினைக்கிறேன் அபவுட் தட் அதாவது ஒரு டாக்டர் கிட்டே போனால் எனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு எனக்கு பிடிக்கல இது செய்யலாம் செய்ய வேண்டான்னு கேள்வி கண்டிப்பாக கேட்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுதான் இங்கேயும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்துட்டு உங்களோட சாய்ஸ் அந்த சாய்ஸ் நீங்கள் எடுத்து அதுக்காக நீங்கள் ரெடியாக இருக்கீங்க அதை கோத்ரூவ் பண்ணுறதுக்குன்னா அஃப்கோர்ஸ் எல்லா டாக்டருமே சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு இந்த படம் எல்லாரோடமே டீம் எஃபர்ட் பட் அஃப்கோர்ஸ் உதய் வந்துட்டு அவரோட பெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காரு தான் சொல்வேன் ஏன்னா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நாங்கள் டிப்பிக்கலாக ஒரு இடம் பிளாக் பண்ணி அதுக்குள்ளே வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி எந்த சீனுமே எடுக்கல நாங்கள் டிசைட் பண்ணும்போதே வந்துட்டு இந்த கேரக்டர்ஸ் அந்த இடத்துல இந்த ட்ராமாவை எக்ஸிபிட் பண்ணோம் அதை நாங்கள் கேப்சர் பண்ணோம் அப்படின்ற ஆங்கிளில் தான் இதை பார்த்தோம் ஸோ எதுவுமே பிளாக் பண்ணி ஸோ அந்த ஃப்ரீடம் கொடுக்கறதுக்கும் ஒரு டீப்பி நினச்சா தான் முடியும் ஸோ எங்கேயுமே பிளாக்லாம் பண்ணி இதுக்குள்ளே தான் போகணும் இங்கே தான் நிற்கணும்லாம் அவர் எங்கேயுமே சொல்ல நீங்கள் பண்ணுங்கள் நான் கேப்சர் பண்ணுறேன்னார் அதனால தான் அது அதோட வெளிப்பாடாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அண்டு விஷால் சந்திரசேகர் இதுக்குன்னு தனியாக நிறைய ஒர்க் பண்ணார் ஒரு லாங் டைம் எடுத்துக்கிட்டார் இதுக்கு ஒரு சவுண்ட்ஸ்கேப் ஒன்று ரெடி பண்ணார் அதுக்கு மேலே தான் வந்துட்டு ஆர்ஆர் பண்ண ஆரம்பித்தார் அதனால் டோட்டலாகவே இது வரைக்கும் வந்த விஷாலில் இருந்து இது கொஞ்சம் வேறுபட்டு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதான் டிப்பிக்கலாக சொல்ல வேணாம் அது அவனோட மைண்ட் இமேஜ் யூஸ்வலாகவே நம்ம ஃப்ளாஷ்பேக் போகிறோம் அப்படின்னா க்ளோஸ்அப் போயிட்டு டக்குன் ஃப்ளாஷ்பேக் ஃபுல்லாக டைலாகோட பாட்டோட சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்ல வேணாம் அவனோட மைண்ட் இமேஜஸ்ஸாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம் அதில் கதை சொல்லணுன்றது தான் ஸோ அவங்க அப்பா அம்மா பிரிஞ்சு போனாங்க அந்த பையன் தவிச்சான்ற ஒரு தவிப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா அது சேர்ந்தால் போகிறன்றது தான் இன்டென்ஷன் அது நீங்கள்லாம் எழுதுறது சொல்கிறத பொறுத்து மக்கள் வர்றத பொறுத்து தான் இருக்குது பட் ஐம் ஹோப்பிங் ஃபார் த பெஸ்ட் அது அவங்க அதான் இப்போது ஒருத்தங்க எங்கேருந்து வராங்களோ அவங்களோட எக்ஸ்பிரஷனாக தான் அது பார்க்குறேன் அவங்க இது அவர் கேட்ட மாதிரி அவங்க வந்துட்டு ஒரு கிறிஸ்டியானிட்டி பேக் டாப்லேருந்து வராங்க ஒரு ஹிந்து ட்ரெடிஷனாக அவங்களுக்கு எப்படி தெரியுதோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அதோட அவேர்னஸ் பெருசாக இல்லாமல் இருக்கலாம் அதனால் ஒரு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மராக டச் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நெருடலாக படுது அதுக்கப்புறமா டேனி சொன்னதுக்கப்புறம் அவங்களோடையே அவங்க க்ளோஸாக இருக்காங்களே அதையும் காமிச்சிருக்கேன் வேணாமா